来说十二星座近期爱情变化，除了爱情呢，近期火象星座合作合伙贵人运的变化，我这里也会点到。那这个月的星象已经很有夏日的氛围了，很多人都在挥断或者是告别一些关系，或者是在重构、重整自己的生活，在一些关系当中去做进一步的突破啊，是不是这样子？这都是因为天空当中行星运行的位置变化带来的影响。这个月呢，有几个重要星在变，对三个火象星座狮子、白羊、射手而言，木星五月末就会进入到你们星盘的风向宫位，而同。是冥王星也会在九月前逆行在你们的风向宫位，风向宫位代表的就是社交关系、人际交流、人际互动、人际合作、人际圈层。所以呢，狮子、白羊、射手这个夏天，你们肯定会有人际关系的一个唤醒，容易有旧关系去，新关系来。四五月份就开始了啊，也最容易有网恋或者是改变原本交友宣传的模式啊。说的就是你们几个，那你们近期会审视自己过去的一段关系，或者是审视自己对待他的一个态度和做法，进而去变动。那狮子座呢，主要。会体现在伴侣关系、婚姻关系、合作合约关系上，所以呢，爱情就相当于被触到了。有的狮子呢，可能就会突然间关系分开结束；也有的狮子是另一种形式啊，就是会有一个契机，让你们跟旧有关系或者是旧有的爱情给它揉碎、打破原本的一个模式，去制造出一个新的局面来。而且是因为三方人物去影响你，不是说第三者啊，而是说有另一个人去影响了你们关系的推动。那这次狮子呢，会觉得接受起来比较容易。原本狮子对于感情的。观点做法是比较固执的，但是现在你们自己也没有想到说，哎，我还能够这样做呢，我还能够跟他交好呢，我还能跟他变成这样的关系呢。结果狮子，你发现你真的能，所以呢，木星和冥王星到风向，会让狮子座有机会参与到一些没有遇过的局或者是项目里，然后呢，你就接触到跟以往很不一样的人，那你采取的方式是跟各式各样的人这么一对一的去聊，那这就有机会让狮子座对相处对象的一个条件范围是有所拓展的，可能这个人的年龄和那个人年龄不一样。一样圈子不一样，行业领域啊、性格类型啊、背景等等都不一样。然后呢，你们都分别去聊了聊，谁来找你，狮子都不会再像以前那么排斥，会让自己成熟的去应对，觉得每一个人给你的信息和感觉都是不一样的。所以狮子座夏季的爱情桃花呢，来自于你圈层的一个跨界延伸和拓展。这个时候一定会有一些介绍、报名和邀请的机会，工作上也好，或者是社会网络上也好，狮子一定要去，要去接到他。五月到七月，你们很有机会被人介绍对象，或者是在一个。很多人的场合，很多人的一些共同项目当中、节目当中就被人喜欢了，有机会脱单，也可能是有人欣赏狮子座你们的一个才能，对方就要跟你签约、签 offer 等等，这都是很好的。那白羊座的近期桃花和贵人呢，会出现在新闻、广电、传媒、网络自媒体、课堂教学，还有一些饭局啊、交通出行等等相关的领域当中，所以网恋、校园恋和异地恋的几率都很高。对方很可能是被白羊座的一些有趣的言论观点，或者是你在这种电视新。新闻、自媒体、网络上面，或者是一些团体当中的一些表现和留给人的印象，勾起了对方对白羊座的一个好奇。也就是说，有人会迷恋你们的头脑，觉得你们好聪明、好智慧，你们怎么会喜欢这个呢？啊，进而去喜欢你这个人。而且呢，往往白羊你和对方是没有一对一去聊的，很可能他是听到了白羊和其他人的聊天，或者是一些观点的输出，或者是看到白羊在某个团体里面对着一帮人的一个表现，觉得是很有共同性或者很精彩啊，就被电到了。那白羊接下来的桃花运出。除了展现在爱情方面，也会给你们带来合作合伙团体里面的一些人际流动、新旧的一些交替。比如说，你合作项目方里面的一个组里面有成员换了，你店里的员工换了等等。以桃花和贵人来看啊，桃花对象容易年纪比你小，或者是显得很年轻，体型偏瘦，很有智慧，或者也可以说是有一点点异于常人，有点古怪的人。比如说他的职业啊、研究的方向、思维逻辑、信仰，他的经历跟普通人不太一样。然后呢，白羊你也蛮怪的，所以两个人呢就会觉得说，哎，好像有感。觉，并且呢，两个人会有些共同的兴趣，社交圈会有交集。那贵人呢，级别不算高，而且也不止一个，算是白羊某一个方面的伙伴。对方可能比较年轻，或者是在团体里面扮演中间人，或者是编辑啊、写手啊、销售啊等等的角色，从事文字语言相关的岗位工作。那这个人能够跟白羊很好的配合，而且能够做白羊的传声筒，帮白羊去协调更多的一些人际，促成更多的交易。射手座不得了啊，木星是进到你们星盘的婚姻客户宫，冥王。王星又是在这里逆行，所以呢，爱情方面，射手座可能会结婚生子，或者是遇到可结婚的正缘对象，被人当做结婚对象去对待等等啊。这个时候来的都不仅仅是恋爱的对象，而是往认真严肃的长期关系发展的伴侣对象，会给人那种要谈就要很认真的感觉。而在工作当中呢，射手夏季的客户贵人运也很好，好好干的话就会累积到回头客，或者是有很重大的一些项目啊正在谈，而且呢，客户就是射手一方面的贵人，他可能能够帮你转介绍。
绍，介绍其他的客户资源，或者是提供通道便利给你。有了射手呢，也会有换岗晋升运，站到一个更高的位置。总之，射手你们遇到的人身份都不低，自己也有机会因此被提及。如果之前啊是被打击、欺负，或者是被边缘化的射手座呢，也会迎来反击的机会，能够跟对方平等对话的机会啊，会得到帮助，或者是遇到改变的契机。那桃花类型呢，比较倾向是年龄相仿的，上下两三岁以内，或者是婚姻观比较一致，两个人老家或者是日常的兴趣范围呢，会比较有一些差异和差距，有的条件背景的差异也会比较大的啊，所以会引起一些议论。如果之前因为一些原因无法公开恋情，那么木星换座也会使得射手座的感情更被大众看到，类似于有名分、谈婚论嫁、生子了。那有的射手座也确实会有小朋友，尤其是二胎，或者射手座自己会有新的兄弟姐妹。那要祝大家爱情贵人旺旺，一起用星座和心理学更好的指导自身生活。拜拜。